In this question, in Mendel's experiment 1, true breeding pea plants with spherical seed will cross with true breeding plants with dented seed. So, kalau soalan kata true breeding, true breeding ni bermaksud dia adalah homozygous dominant ataupun homozygous recessive. So, maksudnya dekat sini soalan ni nak kata dua parent yang sedang kita cross sekarang, dua-dua adalah homozygous. Cuma kita kena decide siapa yang homozygous dominant, siapa yang homozygous recessive. So, next part of the question, dia kata the spherical seeds are the dominant characteristic ataupun dominant phenotypes. So, maksudnya yang spherical ni adalah yang dominant. So, katakan saya gunakan huruf A untuk denote the gene the the genes for seed punya shape, bentuk seed, spherical ataupun dented seed. So, huruf A besar adalah dominant iaitu bentuk yang spherical. Huruf A kecil adalah yang recessive iaitu bentuk dented. Jadi, kalau kita lukis mereka punya genotype for the P generation, for the parental generation, spherical adalah A besar, A besar, dented adalah A kecil, A kecil. So, ini untuk P generation, the parental generation. Next, Mendel collected the seed from this cross, grew the F1 plant. So, in this case, the A, the F1 plant adalah heterozygous, A besar dan juga A kecil, iaitu mereka punya genotype adalah heterozygous tapi mereka punya phenotype adalah ikut yang dominant. Since ada satu dominant alil kat situ iaitu untuk spherical seed, so the genotype, the phenotype for the F1 generation will be spherical. And then they kata lagi, after the F1 generation has been grown, so let them self-pollinate. So self-pollinate maksudnya self-cross. Iaitu in this question, self-cross itu merujuk kepada F1 darab F1 generation. So the result of the F1 darab F1 adalah F2 generation iaitu the second generation and then he analyzes the seed of the resulting in the F2 generation. So the results that he obtained and that you would predict for this experiments are so dia nak kita predict apakah result daripada F1 darab F1 generation. So, after kita fertilize all the possible combination of gametes yang kita boleh guna dalam dalam bentuk panet square ini, kita akan dapat dia punya F2 genotype punya ratio adalah satu offspring itu adalah homozygous dominant, satu A besar, A besar, dua adalah heterozygous, so dua adalah heterozygous and then satu lagi adalah homozygous recessive. So, ada tiga possible combination of allele dalam F2 generation punya offspring iaitu sama ada AA atau homozygous dominant A ataupun heterozygous A besar A kecil ataupun homozygous recessive A kecil A kecil. So, in terms of ratio adalah 1, 2, 1. Next, kalau in terms of phenotypic ratio yang kita nampak dia punya character adalah tiga seed yang spherical satu seed yang dented sebab heterozygous A besar A kecil dia punya karakteristik dia dia punya phenotype dia masih lagi adalah ikut dominan punya alil iaitu spherical so total untuk spherical adalah tiga satu adalah possibility untuk dapat homozygous recessive iaitu dented seed So, kasi kita nampak dalam Mendelian punya cross iaitu untuk monohybrid crosses apabila parental dia adalah homozygous dominant darab dengan homozygous recessive semua F1 adalah heterozygous dan dia punya genotype. Dia punya phenotype pula adalah yang spherical sahaja ikut parent yang ada dominant phenotype tadi. Dan apabila kita self-crosskan F1 generation, kita akan dapat F2 genotype ratio yang satu homozygous dominant, dua heterozygous, satu homozygous recessive. Kalau in terms of phenotypic ratio pula, tiga yang ikut dominant, satu yang recessive iaitu ratio dia tiga per empat dominant, satu per empat adalah recessive punya phenotype. So, ini bukti kenapa every time soalan tanya tentang predict result untuk self-cross di mana self-cross itu adalah hetero daripada hetero memang kita hafal saja 
dia punya genotipic ratio, genotipic ratio adalah 1, 2, 1. Dia punya phenotypic ratio adalah 3 nisbah 1. So, based on result crosses ini, so jawapan yang betul adalah yang ini. Iaitu all the F1 generation dan juga 3 per 4, 3 quarter of the F2 generation seeds are spherical. So, all in the F1 generation adalah spherical. 3 per 4 daripada F2 generation adalah spherical.